ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮಾದರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ರಾಜಕಾರಣ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದಾಗ ಪಾಳೇಗಾರರು ಅವರೇ ರಾಜಕಾರಣ ಅದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ನಿಲ್ಲದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಅನ್ನೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸಬರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷ ತಕ್ಷಣ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇಂದನೆಲ್ಲ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿತ್ವದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾದವರು ಸಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಧರ್ಮ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬೇಲೂರು ಸಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಬೇರೆ ರೈತ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮನ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದೀಗ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಲೂರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಡಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಯಾಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣದ ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಬೇರ್ಪಡಿಸಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲೂ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ರೋಲ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅನೇಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪಿನಿಯಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಜೆ ಹಂಗೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂತ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಾವ ಚಾಯವಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರ ಜನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬರೀ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಘೋಷ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಚನೆಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಂತ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾರ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ ಇನ್ನು ಬೇಲೂರು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬೇಲೂರು ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಡನಾಟ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಇದೆ ನಾನು ಡೆಸ್ಟಿನಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲ್ಲದೂ ನನ್ನಿಂದನೇ ಆಗೋದು ನಾನು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂಬಲ್ಲ ನಾನು ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಆ ಚನಕೇಶ್ವ ನನ್ನ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಆ ಹಿರಿಮೆಯ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಬೇಲೂರಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿಗೆ ನಾವು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೂರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾ ಅಂಬ ಅವ್ರ ಹಾದಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸೋತಂತ ಸುರೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಪಾರ್ಟಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಲೆ ತರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಆಲೋಚನೆಗಳಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಯಾರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸೈದ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಚಿತವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಡೆಗಳಿಗೆವರೆಗೂ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಆಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಬೇಲೂರು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ ವೆರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಈ ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ನಂಬಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಸಮಯ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟು ಹೌದು ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಿದೆ ದೇಶ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಐದು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆರು ಜನ ಇರ್ಬೋದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಸಿಗೋದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅಂತ ಐದಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೀರ ಬೇಲೂರು ಒಂದು ರೀತಿಯ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಲಿಂಗೇಶ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಗಣಸಿ ಶಿವರಾಮ್ ಗ್ರಾನೇಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ನಿಮ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಬೇಲೂರು ಈಗ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಲೂರ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗಂಟೆಗಳು ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಮಾ
ನಾನು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಬೇಲೂರಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನದು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯವನ್ನ ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡುವುದು ಆಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನ ಪೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವುದು ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಜನಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನಂತಾರೆ ಬೇಲೂರು ಜನ ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು ನಾವು ಕಮಲ ಅರಳಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಬೆಳಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಓಕೆ ಕಮಲ ಅರಳಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ಬೆಳಗಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರುವಂತ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಬದುಕುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಮಗ್ ನಮ್ಮ ತನಕ ತಲುಪಿಸುವಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮರ್ತಿದ್ದಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮರ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿವ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಒಂದು ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯನ್ನ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇನು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅವು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಯೋ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕಂತ ಬರ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು ಅದನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಜವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಈ ತರದ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಸವಾಗಿದೆ ಎಸ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಅಂದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇಲೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಧರ್ಮ ಇದಾಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಹಣ ಬಲವೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದು ಈಸಿನಾ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊತೀರಿ ನಾ ನಾ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಿದೆ ಆಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತಾ ಬೇಲೂರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕೋತಾರ ದುಡ್ಡೇ ಗೆಲ್ಲದಾದ್ರೆ ನಮ್ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಬಾಬುನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಅದೊಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಆಚೆ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು 
ಚಾನ್ಸೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋನು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅವನಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕು ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಹೊಡಿ ಕೊಡಿ ಪಡಿ ಹೊಡಿ ಕೊಡಿ ಪಡಿ ನಿಲ್ಬೇಕೋ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಹೊಡಿಯೋದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಮತ ಪಡಿಯೋದು ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮ ಮತದಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಜನ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಸ್ ಬಂದ ಒಂದು ನೇರವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬೆಲೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಲಿಂಗೇಶ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೂಡ ಬೇಲೂರಿನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತ ಬಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಾರ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ನೂರ್ ಕಾರಣ ಕೊಡಬಹುದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದವನು ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ರೋಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇರೋಂತ ಜಾಗ ಅವರು ಅವರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಏನು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಶಕ್ತಿನ ಆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ಸೋದು ಯಾವ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷಿ ಅವಲಂಬಿತವಾದ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯ ಕಡೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳೀತಾರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗೆ ಆ ಒಂದು ರೇಟಿನ ಏರುಪೇರು ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳು ಅತರ ಅನೇಕ ಆಯಾಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದನೂ ಇದಾವೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ತಂದಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಲೂರು ಅವ್ರದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಲ್ಲ ಈ ಆಂಧ್ರದ ಒಬ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರು ಬೇಕರಿಗಳು ಬೇಕರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬಳಸೋದು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯೋದಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅದೇ ಸಲ ಏನಾದ್ರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಘೋಷಣೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬೇಲೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬೇಲೂರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಲೂರು ಒಂದಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್
ಬೇಲೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲೂ ಗಾನ ರಾಣೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಅವ್ರಿಗೂ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಇಡೀ ದೇಶ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಲಾಭ ಫೈನಲ್ ಯಾರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಜನಗಳಿಗಿರ್ಬೇಕು ಜನಗಿರ್ಬೇಕು ಮತದಾರರಿಗಿರ್ಬೇಕು ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಪ್ಪತ್ತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಬರೀ ಹಿಂದೆ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಡೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸಾರಿ ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟರ್ವೇಸ್ ನಮ್ಮ ನದಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನಲ್ ಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಂದ್ರು ಇನ್ನು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಜನಧನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಅಕೌಂಟ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಆದವು ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಬೇಡ ರೈತ ಸಮ್ಮಾನ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೈತರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ವಿದೌಟ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಡಿಜಿಟಲ್ 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 ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಅವರು ಯು ಪಿ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಯು ಪಿ ಐ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಫೋನ್ ಪೇ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾವೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಬ್ಬ ನೀವು ಎಳ್ನೀರ್ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಪೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದನ ಇದು ನಮಗ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ಎಳ್ನೀರ್ ಮಾನವನು ಒಬ್ಬ ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಒಬ್ಬ ಗುಜರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಆಟೋದವನು ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೋನ್ ತಗೊಂಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಕು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಅವನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಬಹುದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಈ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಸಾಲಗಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಹಣ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಸಾಧನೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಥ್ರೂ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಏನೇನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಇಲ್ದಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೈಸೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ನಲವತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ್ಕೆ ತರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆರೋಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷವನ್ನ
ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಎಸೆಟ್ ಗಳು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಫ್ಯೂಜಿಟಿವ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇ ಫ್ಯೂಜಿಟಿವ್ ಎಸೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಇಡಿ ಇಂದ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ತರ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಹಣ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ನೆನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ದಲ್ಲ ಅಡಿಗೆನೆ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ ಈ ಇಡೀ ಈರುಳ್ಳಿನ ನೀವು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೋ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿನ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಳಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದಾನೆ ತಗೊಂಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿವ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಯ ಹುಡಿಯಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಇನ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಥನಾಲ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ತಂದಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅದು ಟೋಟಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈಗ ತಂದ್ರು ಈಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತನಕ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಪೆಂಡಬಿಲಿಟಿ ಆನ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಡೀಸೆಲ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾವು ಓಡಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪವರ್ ಬೇಕು ಜೆನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್
ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ದೇ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೋ ದೇಶಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭುಜವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇದೊಂದು ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಗಂತ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ಕೋವಿಡ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಉಪವಾಸ ಇರಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಜನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಭಾಳ ಕೇಳಿ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತದೆ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣೋದು ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸತ್ತೋಗೈತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರೇ ಹೌದಾ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬದುಕಿದೀಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಬಹುಮತದಿಂದ ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಬಂದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜಿನ ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಏನ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿದ್ದಂತ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ರೈತ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಆ ಅವ್ರು ಯಾ ಹೇಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಿರುಗಿ ಹೇಗೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಮೊನ್ನೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವರವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಲುಪಿರುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಹಳ ಕೋವಿಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಈ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಈ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಓಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಯೋಚನೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀವೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ
ಆಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಯಾಕಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಲೂರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಬೇಲೂರು ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಯುವ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯುವಕರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಅವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಜನರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಬಾಗಿಲಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಡಿಸ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಝೆರೋಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಝೀರೋ ಡೆಟ್ ಕಂಪನಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಈ ತರ ಅನೇಕ ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ಜನತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ತಗೊಬೇಕು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಜನರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಯುವಕ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಯವೂ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಒಂದು ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ಈ ದುಡ್ಡು ಜಾತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವಸ ನಡೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಾರ ಜನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಹಾಸನ ಅಂತಂದಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶ್ವರ ಬೇಲೂರು ಅರಸಿಕೆರೆ ಅರ್ಕಲ್ಗೂಡನ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಯ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಮ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ನಮ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಯಾರನ್ನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ ನಿಮ್ ಲೀಡರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನತನದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುವಂತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾರು ಒಂದು ಯಾರಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಯೋಚನಾ ಲಹರಿ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂತರ್ದ ಏನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆಯಾ ಪಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾನು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರು ಒಬ್ರು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಕಾರಿನ ಚಾಲಕರು ಅವನಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅವನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವೋ ಅಂತ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವೋ ಸೊ ಕೆಲವರು ಜಾತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಜಾತಿ ನೋಡ್ರು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅವನ ಹತ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ನಾನಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಮ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗ ಆರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅವನೇ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರಲಿ ಅವನು ಅವನು ಅವನೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜ ಅನ್ನೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾರು ಆರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಆಗೋದು ಇವತ್ತು ನಾನೇ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಗರ್ವ ಯಾರಿಗಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರು ಪ್ರಬುದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜ ರಜವಾಡರ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮದು ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಇರುವಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯ ಇದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಜನ ಅನುರಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಸ್ ಆ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಒಳಿತು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಜಾಗೀರ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲ ಇವೆ ಯಾವುವೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಳೆಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಚರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರವಿಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇಂಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಪಾಳೆಗಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ನರಸಿಂಹಪುರದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಈ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ನಾವು ಎರಡೇ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜ ಜ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಿದ್ರು ಪಕ್ಷ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಏನು ಎಲೆಕ್ಷನರಿಂಗ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓವರ್ಆಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಆಯಾಮಗಳು ಅನೇಕ ಇದಾವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಬಹಳ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ವರ್ಸಸ್ ದೇವೇಗೌಡ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಸನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹಾಸನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತ ಗೆಲ್ತಾರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೀಡಲ್ ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ್ರು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಮತದಾರರು ಬಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮತದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಹುಮತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣ ಕೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ
ಆ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನಾಗಿ ನನಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷ ಯೋಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತಯಾರಿಗಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಇನ್ನೇನಾರು ಹೇಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆಯಾ ಬೆಲ್ಲೂರು ಜನರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಸಿದೀರಾ ಇನ್ನೇನಾರು ಇದೆಯಾ ಬೇಲೂರು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿತವಾದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಅದು ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಅದು ಯಾರಿಗಾರ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಐದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಬ ನಾನು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಬೋದ ನನಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವ ಇವನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಇವರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಸಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಐದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇನ್ನು ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಲ ಅರಳೇ ಅಳುತ್ತ ಬೇಲೂರು ಪ್ರಗತಿ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಇವತ್ತು ಜನ ಯಾರು ಹರ್ಷದ ಕುಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಸೀರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಕೊಟ್ಟು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ವರ್ಷದ ಕುಳ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನಂತೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರನ್ನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಕಣಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀನಿ ಬೇಲೂರು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬೇಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲದೆ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಸೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇಲೂರು ಜನ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಸೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂತೋಷ್ ಕೆಂಚಾಂಬ ಅವರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಏನು ವಿಷನ್ ಇದೆ ಏನು ದೂರದೃಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ